Sim. Na antagonismologia, na página 5, a segunda linha, é. o antagonismo discurso racional, apelo emocional. Quando a gente está diante de uma circunstância com a argumento racional e a outra pessoa vem com essa questão do apelo emocional, para haver uma sustentabilidade nesse esclarecimento, o que, que o senhor pode falar? Virar as costas e deixar a pessoa falando. É. <risos> Chega um certo ponto, você não quer ouvir nada, você não tem racionalidade. Nunca a gente deve discutir por quem, com quem não é racional. Você perde tempo, isso é bobagem, perda de tempo. Ficar só com emoção não resolve. Eu já vi de tudo nisso aí. Não dá. Eu já contei para vocês várias vezes aqui, por exemplo, esses caras que chegam lá em Valdo, eu estou de pleno acordo com você, mas não posso mudar o meu ponto de vista devido à minha biografia e à família. Meu filho está na mesma condição, como é que eu vou fazer? Tem essa condição, isso e aquilo. Não dá. Aí eu falo com ele, tem gente pelo menos você vê os livros nossos escondidos, às vezes vai te ajudar, só para você não esquecer. E o mais a gente pega na mão. Nós nos encontramos pelas quebradas da evolução. Tchau. Eu já vi isso, principalmente com homem, mais de uma dúzia deles. No caso, a vida do toda. Não tem jeito. Então, se há um processo que não há racionalidade, você não pode estar perdendo em debate com ninguém. Sim. Tem que parar com isso. Isso é perda de tempo, energia, oportunidade, companhias. Primeira coisa, você não está arranjando boas companhias para viver, né? <risos> Se está com esse povo, não dá, né? O uhum. que mais? Quando essa companhia já vem dentro da família nuclear... É não, um aí filho, você deixa para lá, já sabe o que é, que é já fez tudo. Então, entrega para lá. Entrega que o tempo toma conta da pessoa. Já fez Porque tudo eu, a sua parte, não tem mais vida. nada. Você joga a toalha. Tem um ponto que você não pode mais se acompliciar com as coisas. Certo. E como é que... É, porque ainda pega a minha, daí a minha reação emocional... Não, aí a é, emocional se você é de bicho, é outra coisa. Fica na sua baratosfera, quietinha. E outra coisa, não contagia a gente, fica só para você. <risos> É, perante, é perante o apelo emocional, aí tem hora é, que... Vai... Nós não podemos ter apelo emocional para expor qualquer coisa brava para as pessoas. Se vai haver um debate, uma coisa, não pode ter problema de psicossoma dominando o um pedaço. Não está danado. Não sai nada. É de sedimento. Tem que haver ponderação equilibrada. Olhar tudo com racionalidade. Colocar a lógica na frente de tudo, ponderar com calma. Uma coisa muito séria nisso tudo é a explicitação para ficar tudo bem claro. Porque às vezes uma pessoa está defendendo um argumento que é fora daquilo que a gente está falando, ela não entendeu. Sim, sim, sim. Cada nuance do argumento mais sutil. Então a gente tem que explicar bem para ver se a pessoa está entendendo. Agora, se ela está entendendo e mantém, e mantém aquilo, você vira as costas e vai embora, abençoa tudo. Homem super, omissão superavitária. Não tem outro jeito. Para a gente não perder tempo e nem também não enrolar o destino da gente. Ok. Obrigada.